அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஹோமிக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம மட்டனை வச்சு ரெண்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ஈஸி சாப்ஸ் இன்னொன்று வந்து மேம்பொடியானா சாப்ஸுக்கு கால் கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப்பு தேங்காய் ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டரை போ டீ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அந்த தேங்காயை ஒரு மிக்சரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மட்டனில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உப்பு மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மட்டனை பெசரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா பெசரி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காயை இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு வடிதட்டியில் போட்டு வடிகட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக ஃபில்டர்டு பாலாக தான் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் சக்கையோடு கிடைக்கணும் அதனால் அந்த மாதிரி போட்டு ப பெசரிக்கிட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஒரு குக்கரில் சேர்த்துருங்க தண்ணியெல்லாம் சேர்க்க வேணாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வேக விடுங்க வேக விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் அந்த வெ வெந்திருக்கும் அந்த மட்டன் அதை வந்து இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க இப்படி எல்லா மட்டனும் இதில் சேர்த்துட்டு மிச்சம் அந்த இருக்க கொஞ்சம் தண்ணியும் இந்த இதில் வற்றி நல்லா சுருண்டு வராப்பில் அதை நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த மாதிரி சுருண்டு வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டான ஈஸியான சாப்ஸ் கிடச்சிரும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இதை செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்டி அண்ட் ஈஸி மட்டன் சாப்ஸ் ரெடி செமையாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மேம்பொடியானம் பார்க்க போகிறோம் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் மேம்பொடியானம் நான் இது எல்லாமே ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ட்ரை பேனை வச்சு அதில் வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு மூணையும் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வறுத்து அதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சோம்பு அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துட்டு அதையும் வந்து இந்த மாதிரி பிளேட்டில் கொட்டி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஜீரகமும் மிளகும் எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூனும் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதை இந்த மாதிரி வறுத்து அந்த மாதிரி கொட்டி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மல்லி ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி வறுத்து கொட்டி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரிசி நம்மளோட சாப்பாட்டு அரிசி எந்த அரிசியாக இருந்தாலும் அதையும் இந்த மாதிரி வறுத்து கொட்டி எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சரில் போட்டு நல்லா பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கரை வச்சு அதில் நூறு எம்எல் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் போட்டுட்டு அதில் வந்து நூற்றம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு அதை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதில் போடுறோம் அதையும் போட்டுட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு இரநூறு கிராம் தக்காளி போட்டுக்கோங்க அது ஒரு மூணு தக்காளி வரும் அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க முக்கால் கிலோ மட்டனை வந்து அதில் சேர்த்துருங்க நல்லா கழுவிட்டு அதையும் நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு அதை அதோட மட்டனோட தண்ணி போகிற வரைக்கும் அதை நல்லா வதக்கணும் அதுக்கிடையில் நம்ம நம்ம தேவையான உப்பு அதில் சேர்த்துக்கிறணும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி நல்லா பிரட்டி விட்டு நல்லா வதக்கணும் அந்த அந்த மட்டன் வந்து அதுவே தண்ணி விட்டு அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வதக்குனதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வச்சுருக்க மிளகாத்தூள் மல்லித்தூளையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு அது நல்லா வதக்கி அது என்ன தனியாக பிரிஞ்சு வரும்போது இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்து திருப்பி அதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான தண்ணி ஒரு ஒரு லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும் அதை அந்த தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டு நமக்கு உப்பு டேஸ்ட்டு காரம் எல்லாம் போதுமான்னு பார்த்துட்டு நல்லா கொதித்தோன்னே நம்ம குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை வேக விடுங்க அந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் கேஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொடி அவ்வளோ பொடியும் தேவைப்படாது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியிலேருந்து இந்த மாதிரி கலந்து பார்த்துட்டு மட்டன்லாம் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு அந்த பொடியில் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங
ஒரு ஒரு விசில் விட்டு இறக்கிட்டோம்னா ஒரு விசில் போட்டு அதை இறக்கிட்டோம்னா நமக்கு சுவையான செட்டி நாட்டு ஸ்பெஷல் மேம்பொடியானம் ரெடி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்